Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Jan Arsel Di video kali ini Saya akan bagikan cara ganti LCD Samsung A30s Tapi saya tidak menggunakan LCD ori ya Ini saya pakai LCD yang full set sama frame untuk kualitasnya kalau nggak salah itu ini apa ya universal ya boleh bilang di universal boleh dibilang eh, incel apapun terserah teman-teman mau mulai nyebutnya apa yang jelas ini udah sama frame tapi nggak bisa finger, fingerprint ya gitu karena untuk yang OLED itu harganya cukup lumayan teman-teman dan saya udah konfirmasi ke usernya kalau nggak bisa fingerprint nggak apa-apa ya berarti ya diganti yang biasa aja ya sudah deal oke okay. kita lanjut pengerjaan ditonton terus teman-teman sampai selesai jangan lupa di like di komen di share di subscribe terutama supaya channel ini terus berkembang dan saya makin semangat untuk upload untuk buat video Terima kasih, selamat menonton. ya ini uh, slot sim cardnya nyangkut ya jadi agak lama proses buka back covernya ini yaitu kita saya coba tarik-tarik tapi nggak bisa ya bukan nggak bisa sih seret ini jadi jadi di keluarinnya tuh susah teman-teman yaitu sudah terbuka ya Alhamdulillah lanjut kita proses bongkar baterai, bongkar mesin, mesin bawah, kabel antena dan lain-lain. Ya di sini saya menggunakan LCD plus frame mereknya itu VIP ya teman-teman. Ini saya nggak tahu kualitasnya nih karena baru pertama kali pakai merek ini. Mudah-mudahan sih bagus-bagus aja ya sesuai sesuai bisa dipakai lah gitu. Bukan sesuai warnanya ya. Kalau warnanya mungkin agak jauh lah sama yang ori gitu kan paling ya mudah-mudahan ini touchscreennya nggak loncat-loncat ya warna nggak apa-apa lah pecet-pecet dikit yang penting masih enak gitu dilihatnya e, karena harganya pun cukup miring ya dibanding dengan e, merek lain atau tipe lain kenapa saya ambil yang plus e, frame gini temen-temen karena untuk LCD Samsung itu rentan ya dalam arti kata kalau kita beli yang LCD nya doang nih atau yang enggak sama frame itu kadang LCD nya tebel gitu teman-teman LCD nya tebel jadi e, untuk pemasangannya itu agak agak lebih repot ya agak lebih susah gitu kalau menurut saya jadi saya pilih yang langsung frame gini aja jadi tinggal pindahin semua partnya ke frame baru ya rakit rakit seperti semula ya udah jadi gitu kan maksudnya nggak perlu repot-repot lagi 
uh, ngakalin atau ngepresisiin versi dia yang baru gitu kan kalau gini kan cepet ya Oke okay, teman-teman segitu aja video dari saya uh, terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada salah-salah kata sekali lagi jangan lupa beri dukungannya dengan cara di like, di subscribe, di komen 